എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഭായി വിശേഷം ഉഷാറല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ് ഊഫറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സബ് ഊഫർ ബേസ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ക്യൂ എല്ലാവർക്കും ബേസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നെഞ്ചത്ത് വന്നിങ്ങനെ പട്ടിക്കാൻ പട്ടിക്കാൻ ഇടിക്കാൻ ഇടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് സാധനം വേണമെന്നുള്ള താല്പര്യമുള്ളവരാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ജനങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സബ് ഊഫറുകളെ കുറിച്ച് സബ് ഊഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പുതിയ ആൾക്കാരോടാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പഴയ ആൾക്കാരോട് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാരോട് ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റും ആവശ്യമാണ് ലൈക്കും ആവശ്യമാണ് ഷെയറും ആവശ്യമാണ് അപ്പം എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ ഈ സബ് ഊഫറിനെ കൊണ്ട് സബ് ഊഫർ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ആ വിഷയമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മുടെ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ തന്നെയാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണാനിടയായി അപ്പം പുളി അതിൻ്റെ അകത്ത് ചില ടിപ്സ് പോലെയാണ് പുളി ഇതുണ്ടാക്കിയത് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ ടിപ്സായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കാര്യങ്ങളും പറ്റ അബദ്ധങ്ങളായിരുന്നു ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പുള്ളി അതിൻ്റെ അകത്ത് ടിപ്സായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം അതാണ് ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പുള്ളി അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി അതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്പീക്കറിൽ ഏത് സ്പീക്കറാണെങ്കിലും ബൂഫറാണെങ്കിൽ ട്വീറ്റർ ആണെങ്കിലും മിഡ് റേഞ്ച് സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ റേഞ്ച് സ്പീക്കർ എന്തായാലും അതിന് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പവറിനെ കൊണ്ട് മാഗ്നറ്റ് മാത്രമല്ല മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ വോയിസ് കോയിലുണ്ട് പേപ്പർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കത്തിനും ഒരു പണ്ട് തിലക മറ്റേ സ്പടികത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയുടെ സ്വന്തം കണക്കിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാൻ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു കൈയും കണക്കൊക്കെ ഉണ്ട് തോന്നിയാൽ ആരും ചെയ്ത സംഭവമല്ല അപ്പം മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ കാരണം മാഗ്നറ്റ് ഷാസി അതിൻ്റെ ഷാസി ഉണ്ട് ആ ഷാസിയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ മാഗ്നറ്റ് കണക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ പേപ്പർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ പേപ്പർ അങ്ങനെയാണ് ആ കോണ് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ വോയിസ് കോയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് അതിനെ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് അവർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് തോന്നിയ മാതിരി നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചല്ല അത് ചെയ്യുക അവർ അപ്പോൾ പുള്ളി അതിൻ്റെ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് ബേസ് വോയിസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ മാഗ്നറ്റും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുക നല്ല പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളി വർക്കിംഗ് കിട്ടും ഇല്ലാന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല വർക്കിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ ആ സാധനം നിങ്ങളുടെ സാധനം നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ച സാധനം ആ സ്പീക്കർ ആ ഊഫർ സബ് ഊഫർ ആ സംഭവം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാലകാലം ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പാട്ട് വെക്കും മൂന്നാമത്തെ പാട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഡിം കണ്ടു പോകും പിന്നെ ജന്മത്തിൽ ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അതൊന്നും നന്നാക്കി വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുതിയ ഒരു സ്പീക്കർ മേടിക്കേണ്ട കാശോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എക്സ്ട്രാ മാഗ്നറ്റ് വെക്കാൻ പാടില്ല ഏത് സ്പീക്കറിൻ്റെ കൂടെ കാരണം അത് അതിൻ്റെ സ്പീക്കറിൻ്റെ കോൺ മൂവ്മെൻറ്റിനൊക്കെ ഭയങ്കര അധികം ബാധിക്കും പിന്നെ അത് സ്പീക്കർ ചിലപ്പോൾ കത്തിപ്പോയി എന്ന് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് എക്സ്ട്രാ മാഗ്നറ്റ് വെക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ മാഗ്നറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വോയിസ് കോയിൽ മാറ്റണം പിന്നെ പേപ്പർ
അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പനിയൊക്കെ കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് നമ്മൾ ഏത് സ്പീക്കറാണ് ഇപ്പോൾ സബ് ഊഫറിന് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഏത് സ്പീക്കറാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ആ സ്പീക്കറിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ വേവ് കണക്ക വേവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്പീക്കർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പീക്കർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതല്ല സ്പീക്കർ ബോക്സ് ബാഫിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് സ്പീക്കർ ബാഫിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എയർ പ്രഷറിനനുസരിച്ചാണ് അത് വരിക എയറിന് സ്പീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് എസ്പെഷ്യലി ഇവിടെ സബ് ഊഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നിലുള്ളതും പിന്നിലുള്ള എയറിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ബൂമിങ് സൗണ്ട് വരുന്നത് അപ്പം ആ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേക തരം ഫോംസാണ് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഫോമുകളൊന്നും കൊണ്ടു വെക്കാം ഈ പഞ്ഞ പഞ്ഞ പുള്ളി പറയണ രണ്ടോ മൂന്നോ കിലോ പഞ്ഞ് പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അങ്ങനത്തെ പ പഞ്ഞ് നമ്മളെ മെഡിക്കൽ ഉപയോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പഞ്ഞിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടിട്ട് വെക്കരുത് അത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ സീൽഡ് ബോക്സാണ് സബ് ഊഫർ സ്പീക്കേഴ്സ് രണ്ട് രീതിയിൽ വരാറുണ്ട് പോർട്ടഡും സീൽഡും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ സീൽഡ് ബോക്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എയർ പ്രഷർ വരുമ്പം നല്ല പ്രഷർ ലെവലിലൊക്കെ വരുമ്പം ചൂടാവും സ്പീക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചൂട് കൂടുതലാകുമ്പോൾ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ചൂട് കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഈ പഞ്ഞിക്കുള്ള ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂട് പെട്ടെന്ന് ഡബിളാക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് പഞ്ഞി ഈ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ ഈ സ്പീക്കർ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് പെട്ടെന്ന് കൂടും ചൂട് പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നതിന് കൂടുമ്പം തന്നെ സ്പീക്കർ അത് സ്പീക്കറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അധികം ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും സ്പീക്കർ ചീത്തിയാവും ചെയ്യും അത് കൂടാതെ നമ്മളിപ്പോൾ വല്ല ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീക്കറിൻ്റെ കേബിളൊക്കെ സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റി ഒന്ന് ചെയ്ത് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സ്പീക്കർ അടക്കം മൊത്തം അങ്ങ് കത്തിപ്പോവും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഈ പഞ്ഞിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പഞ്ഞി ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾക്ക് കാരണം ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ഫോമുകളും ഈ ഫയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളായിരിക്കും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഫോ പഞ്ഞി മാതിരിയൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ സാധനമല്ല അത് തികച്ചും വ്യത്യാ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഹിന്ദി മൂവി ഉണ്ട് പാഡ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അക്ഷയ് കുമാറിൻ്റെ ഒരു ഹിന്ദി മൂവി ഉണ്ട് പാഡ് മാൻ പുള്ളി അത് ശരിക്കും ആ പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഒരാളെ പറ്റിയിട്ട് ശരിക്കുള്ള ഒരാളെ പറ്റിയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു പടമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആ സിനിമ അപ്പോൾ പുള്ളി ആദ്യം പാഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് സാധാരണ പഞ്ഞിനെ കൊണ്ടാണ് പുള്ളി ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ പഞ്ഞിനെ കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചത് പിന്നീടാണ് പുള്ളിക്ക് അത് മനസ്സിലായത് കാണാൻ പഞ്ഞിഞ്ഞ് വാനിയാണെങ്കിലും ആ സാധനം വേറെയാണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്കോസ്റ്റിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോമും ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം ആ രൂപത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം രൂപത്തിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി ഒരിക്കലും ഇതിന് ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഘടനയ്ക്കോ ഒന്നും യാതൊരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും കാഴ്ചയ്ക്ക് മാത്രമേ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ കൂടുതലാണ് നിങ്ങളുടെ കാശ് വെറുതെ പോയി പോകുന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഗുണം അതിനില്ല അപ്പം സബ് ഊഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ പറ്റിയ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഹേർട്സ് മുതൽ ഇരുപത് കിലോ ഹേർട്സ് വരിക അപ്പോൾ ആ ഇരുപത് ഹേർട്സ് മുതൽ സാധാരണ നമ്മുടെ എല്ലാ സബ് ഊഫറും വരുന്നതെന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ഹേർട്സ് ഉള്ളത് നമുക്ക് കേ
അപ്പോൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ സബ് ഊഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മൂന്നിന് മൂന്ന് ഉപയോഗ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ പരിസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ചുള്ള ഡിസൈനിങ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം എനിക്ക് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശരിക്കും നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ആ ആവശ്യത്തിന് കണക്കാക്കി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് സ്പീക്കർ തന്നെ ഓടിക്കുന്നത് നല്ലത് ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാർ സബ് ഊഫർ ഇതെല്ലാം വീട്ടിൽ ഹോം തിയേറ്ററിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ ഹോം തിയേറ്ററിന് ഉപയോഗിക്കണതിനെ കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ് ഇത് കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം കറക്റ്റ് വർക്കിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല ഈ ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ സബ് ഊഫറിനെ കൊണ്ടായിട്ട് അതേപോലെ കാറിലും വെച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി ഐ യൂണിറ്റിന് കൊണ്ടായിട്ട് വെറുത്ത ഒരു പരിപാടിക്ക് കൊണ്ടായിട്ട് അത് വെച്ച് പരിപാടി നടത്താൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നല്ല എഫക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ എന്നാൽ ഇത് കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്ത് പരിപാടിക്ക് വെച്ചുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നടക്കില്ല ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അത് അപ്പം ആ ഒരു വ്യത്യാസം എന്തായാലും അതിനുണ്ട് അതുതന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പി ഐ യൂറ്റിന് വരുന്ന സബ് ഊഫറിൽ അത് കൂടുതൽ നേരം ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കണം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഈ പി ഐ യൂണിറ്റിൻ്റെ സബ് ഊഫറിൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് അതിൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പുറത്ത് പിൻഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു എയർ വെൻറ്റിലേഷനൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് സബ് ഊഫേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ നടുവിലായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു തൊളയൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ അത് വെക്കുന്ന കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയർ പ്രഷർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എയർ പ്രഷർ എന്ന് നല്ല സ്പീക്കർ ചൂടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഹോള് നമ്മൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ആ ഹോള് വെക്കാൻ പ്രധാന കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം അത് മണിക്കൂർ കണക്കിന് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടി വരും ഈ സ്പീക്കർ അപ്പോൾ ആ സ്പീക്കറിന് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നത് ഹോം അതുപോലെ ഈ കാർ ഓടിയിൽ വരുന്ന സബ് ഊഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പേസും കുറവായിരുന്നു അതിന് കുറേ ദു അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ത്രോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് പി എ യൂണിറ്റിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഏത് നമ്മുടെ കാർ കാർ സബ് ഊഫർ പി എ യൂണിറ്റിൻ്റെ സബ് ഊഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൈഡ് റേഞ്ചായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ പാസ് ത്രൂ ചെയ്യുന്നത് അതിങ്ങനെ പരന്ന് ഒഴുകുകയാണ് ചെയ്യുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏത് പി എ യൂണിറ്റിൻ്റെ സബ് ഊഫറിൻ്റെ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിലാണ് കണക്കാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ സബ് ഊഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ടൈറ്റാക്കിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കാറിൻ്റെ സബ് ഊഫർ സംഭവം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കമ്പനിക്കാർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് കാരണം എന്ന് അതിന് ആ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കണ ആ സ്പേസിൽ മാത്രം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടിയാണ് പുറത്തേക്ക് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് തള്ളേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ആ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളവർക്ക് മാത്രം കേൾക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് ആ ഒരു ഇത് എന്താ പറയുക ആ ഒരു കണക്കിലാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നല്ല ഇമ്പിഡൻസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും ഈ ഹോം ഇതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കാർ റോഡിയോൻ്റെ സബ് ഊഫറിന് കാർ സബ് ഊഫറിനാണെങ്കിൽ ഫോർ റൂംസിലാണ് കാർ സബ് ഊഫർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അധികം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം സബ് ഊഫർ വരിക ഇമ്പിഡൻസ് വരുന്നത് ഫോർ റൂംസിലാണ് ഫോർ റൂംസ് വെക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാറിയാലോ കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയിലാണ് അപ്പോൾ ബാറ്ററിയിലാകുമ്പോൾ ട്വൽവ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ട്വ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട്സ് ബാറ്ററിയാണ് നമുക്കുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാർജ് പെട്ടെന്ന് തീരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറഞ്
ചെയ്യാൻ കാരണം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഹോം തിയേറ്റേഴ്സ് ഹോം തിയേറ്റേഴ്സ് അബൂ ഫോസ് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആക്റ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംബ് അടക്കം വരുന്ന സബ്ബൂഫേഴ്സാണ് അധികം ഉണ്ടാവുക മുമ്പ് ചില ചിലതൊക്കെ പാസീവ് സബ്ബൂഫേഴ്സൊക്കെ വരാറുണ്ട് എൻ്റെതൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് മുമ്പ് ഒരു എട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് പിടിച്ച ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ പാക്കേജ് ഉണ്ട് അത് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് വൺ ആണ് ത്രീ ഡി പാസ് ത്രൂ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ ആയിരുന്നു വാങ്ങിക്കോൻ്റെ അത് ത്രീ ഡി സൗണ്ടും കിട്ടും ത്രീ ഡി പിക്ചറും കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അതും പിന്നെ ഒരു എൽ ജിൻ്റെ ത്രീ ഡി ടി വിയും മേടിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഒരു പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴ് കൊല്ലം മുമ്പ് ആറ് ഏഴ് കൊല്ലം മുമ്പ് വിളിച്ചാണ് എൽ ജിൻ്റെ ത്രീ ഡി ടി വി അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് സബ് ഊഫർ വരുന്നത് പാസീവ് സബ് ഊഫറാണ് കാരണം അതിൻ്റെ പവർ വരുന്നത് എ വി ആർ എന്ന് തന്നെ ഓക്കിയോൻ്റെ തന്നെ എ വി ആറാണ് ആ എ വി ആർ തന്നെയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് പകുതി മുക്കാലും ആക്റ്റീവ് സബ് ഊഫേഴ്സ് ആണ് ആംബടക്കം വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങൾ കുറേയുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ആക്റ്റീവ് സബ് ഊഫേഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ആക്റ്റീവ് സബ് ഊഫേഴ്സ് ആണ് കൊണ്ട് ഇതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടിട്ട് ഇതിൽ ഇതിൽ കൊണ്ടു വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് കാറിൽ കൊണ്ടു വെക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ വേറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആ കറണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൂടിയുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ കാറിലൊക്കെ ഡി സി വോൾട്ടിലാണ് കറണ്ട് സപ്ലൈ വരുന്നത് അതിന് പകരം നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ ആണെങ്കിൽ എ സി വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ഇത് ഇത് സ്പീക്കറൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടാണ് അവരത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ മെയിനായിട്ട് ഇതാണ് കാരണം കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം കേൾക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചും സിഗ്നൽ റേഞ്ചൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ ഒരു കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മാത്രം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഹോം തിയേറ്റർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കൂടുതൽ സ്ഥലം ആവശ്യം വരും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് അത് തള്ളേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് സൗണ്ട് തള്ളി പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒരു സംഭവം എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്ററിൽ സബ് ഊഫർ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് സബ് ഊഫർ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുൻകൂട്ടി പറയാനൊക്കില്ല അത് കാരണം ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ഈ ആ റൂം എക്കോസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങളുടെ റൂം എക്കോസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സബ് ഊഫർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു പാട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക നല്ല ബാസ് ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക കഴിയുന്നത് നല്ല വേവ് ഫോം അല്ല എം പി ത്രീ പാട്ടുകൾ വെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് ഇത് കിട്ടില്ല നല്ല ഹൈ റെസൊല്യൂഷനുള്ള നല്ല പാട്ടുകൾ സി ഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേവ് ഫോമിലൊക്കെ നല്ല പാട്ടുകൾ കിട്ടാറുണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും എം പി ത്രീ സോങ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഊഫർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് അതിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി 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 വെച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യണത് ഫ്രണ്ടിൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സ്പീക്കറിൻ്റെ നടുവിലായിട്ടാണ് കൊണ്ട് വെക്കാറുള്ളത് സബ് ഊഫർ അത് പക്ഷെ കറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് കിട്ടണം നിങ്ങൾ അത് മാറ്റി പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാറ്റി മാറ്റി ഇട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാരണം ഓരോ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു റൂമിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം കാരണം അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് ബാധകമാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റി ഇട്ട് നോക്കിയാൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് എവിടെയാണ് കിട്ടണേ വെച്ചാൽ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ പിന്നെ ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാമെന്നല്ല ഏതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ ഉറപ്പോടുകൂടി പറയാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അത് വളരെ ഒരു ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് മൂലകൾ പക്ഷെ അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതായിക്കോളണമെന്നുള്ള ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് പറയാത്തത് അതിന് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത് ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങളുടെ റൂമിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ച് നോക്കുക ഓരോ സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് മാറ്റി മാറ്റി വെച്ച് നോക്കുക എവിടെയാണ് നല്ല എഫക്റ്റ് കിട്ടണേ എന്നിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതാണ് ശരിയായ ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്ലേസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇത് തിയറി ശരിക്കും അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ സെറ്റപ്പിൽ അങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ഒരു സബ് ഊഫർ പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക കാർ ഓഡിയോ സബ് ഊഫർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഹോം തിയേറ്ററിന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു എഫക്റ്റ് മാതിരിയൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ അതിന് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ വലിയ റൂമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബാക്കിലിരിക്കണ ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കണ ആൾക്ക് നല്ല എഫക്റ്റ് തോന്നി എന്ന് വരും പക്ഷെ അത് പിന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എഫക്റ്റ് എഫക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കാർ സബ് ഊഫർ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്റർ സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അതേപോലെ ഈ ഹോം തിയേറ്റർ സബ് ഊഫർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആക്റ്റീവ് സബ് ഊഫർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ടാണ് കാറിൽ വെക്കാൻ പറ്റുക ഒരിക്കലും വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത് സ്ഥലം കണ്ടമാന സ്ഥലം വേണം പിന്നെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺവേർട്ടറൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കേണ്ടി വരും എ സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ടറൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് വേണ്ടി വരും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് പൈസ ചിലവ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ ഈ പി ഐ യൂണിറ്റിൻ്റെ സബ് ഊഫർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹോം തിയേറ്ററിൽ വെക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് അത് നല്ല എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത റൂം ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ല അക്വാസ്റ്റിക്കലി ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ച് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നമ്മുടെ തിയേറ്ററിലൊക്കെ കിട്ടണ അതേ എഫക്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഫക്റ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിലും വേറൊരു സംഭവം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ തിയേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കണ ഊഫറും വ്യത്യാസമുണ്ട് സിനിമ തിയേ തിയേറ്റേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊഫറും വ്യത്യാസമാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈനും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ മാതിരിയൊന്നുമില്ല ഇത് നമ്മുടെ കാർ സബ് ഊഫർ മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ ഹോം തിയേറ്റർ സബ് ഊഫർ മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പി ഐ യൂണിറ്റിൽ വെക്കുന്ന സബ് ഊഫർ മാതിരിയല്ല അതിൻ്റെ ഡിസൈനിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ജെ ബി എല്ലിൻ്റെ തന്നെ നിങ്ങൾ നാല് രീതിയിലുള്ള സബ് ഊഫർ മേടിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആ സ്പീക്കർ മേടിക്കുകയാണ് അതായത് ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ പിന്നെ കാർ ഓഡിയോൻ്റെ പിന്നെ ഇ പി ഐ യൂണിറ്റിൻ്റെ പിന്നെ സിനിമേൻ്റെ അവർ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും സബ് ഊഫർ ഇറക്കാറുണ്ട് ജെ ബി എൽ അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരേ സ്പെക്കൊക്കെ ഒരേ പോലത്തെ സ്പെക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതായത് ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് വാട്സിൻ്റെ സ്പീക്കർ അഞ്ഞൂറ് വാട്സിൻ്റെ ഫോർ റൂംസിലുള്ള സ്പീക്കർ നിങ്ങൾ വേടിക്കാൻ വിചാരിക്കുക ഈ നാല് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടത് ഈ നാല് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്പീക്കറും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ കൊണ്ടുപോയി വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈ ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ സ്പീക്കറിന് വർക്കിംഗ് പോലെ ആയിരിക്കില്ല മറ്റേ തന്നെ ഉണ്ടാവുക ഇത് കാറിൻ്റെ സബ് ഊഫർ ഉണ്ടാവുക ആ അതിൻ്റെ മാതിരി ആയിരിക്കില്ല ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ തിയേറ്ററിൽ വെക്കണ സബ് ഊഫർ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ തികച്ച് സംഭവം ഒരേ സ്പെക്കാണ് ഒരേ കമ്പനിയുടെ ആണ് എല്ലാം ഒരേ പോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് ഇൻഫ്ലുവൻസും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കി നോക്കും ഭയങ്കര വ്യത്യാസം കിട്ടും അജഗജാന്തരം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഒരു സബ് ഊഫർ നിങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പം കഴിയുന്നത് അത് എന്തിനു വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നോക്കിയിട്ട് മേടിക്കുക അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരോട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു ഇത് ഇതാണ് അപേക്ഷയാണ് കഴിയുന്നതും നിങ്ങൾ ഒരു ഇതിനെ